আমাদের গোল্ডেন ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি তোমাদের জন্য যে তিনটি সংখ্যা লসগু গসগু ষষ্ঠ শ্রেণী রয়েছে অধ্যায় বারো তার বেশ কিছু অঙ্ক তোমাদের জন্য সমাধান করে দেবো এর আগে এই অধ্যায়ের অনেক আমি ভিডিও ছেড়েছি বেশ কয়েকটি সেগুলো তোমরা যারা দেখেছো তারপর থেকে এগুলো দেখবে আর যারা দেখোনি তারা কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে তো দেখো আমি প্রথমেই যে অঙ্ক তোমাদের জন্য আজকে সমাধান করছি তোমাদের পৃষ্ঠা নাম্বারটা বলি আগে পৃষ্ঠা নাম্বার তোমরা খুলে ফেলো বইয়ের একশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা একশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা যে লেখ অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলোর সমাধান আমি তোমাদের জন্য করছি তো তেরো দাগের অঙ্ক প্রথম তেরো দাগের যে অঙ্ক রয়েছে একটি সংখ্যার লসাগু ও গসাগু সরি দুটি সংখ্যার লসাগু গসাগু এত যদি একটি সংখ্যা সাতশো পঁচিশ হয় তাহলে অপর সংখ্যা কত এই অঙ্ক করার জন্য তোমাদের যেটা করতে হয় সেটা দেখো দুটি সংখ্যার আর লসাগু গসাগু জানা আছে তাহলে আমাকে যেভাবে নির্ণয় সংখ্যা বার করতে হয় যখন আর লসাগু গসাগু দেওয়া আছে আর একটি সংখ্যা দেওয়া আছে লসাগু গসাগু ইন্টু লসাগু গসাগুর গুণফল ডিভাইডেড বাই প্রদত্ত সংখ্যা তাহলে এখানে লসাগু হচ্ছে একুশশো পঁচাত্তর গসাগু হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ আর প্রদত্ত সংখ্যা হচ্ছে সাতশো পঁচাত্তর এবার আমরা কাটাকাটি করব তো কেটেছি কত দিয়ে এটাকে আমরা কেটেছি প্রথমে পঁচিশ দিয়ে কেটেছি পঁচিশ দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে উনতিরিশ আর এটা হচ্ছে তোমার সাতাশি তাই জন্য আমি বসিয়েছি কেটে সাতাশি আর উনতিরিশ তারপরে এটাকে তিন দিয়ে কেটে দাও তিন উনিশে সাতাশি তিন উনতিরিশে সাতাশি তাহলে তিন আর একশো পঁয়তাল্লিশ গুণ করলে হলো চারশো পঁয়ত্রিশ তো তোমরা এবার চলে যাও চোদ্দো দাগের অঙ্কটা চোদ্দো দাগের অঙ্কই কী বলা আছে না সংখ্যা দুটির গসাগু সংখ্যা দুটির গসাগুর মান খুঁজি এই দুটো সংখ্যা একশো পঁয়তাল্লিশ এবং দুশো বত্রিশের গসাগু করতে হবে আর গসাগুর সাহায্যে লসাগু করতে হবে তাহলে দেখো এবার এখানে আমরা গসাগু করেছি গসাগু তো তোমরা জানোই ভাগ প্রক্রিয়া তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশ দিয়ে দুশো পঁত্রিশকে প্রথমে ভাগ করেছি এক দিয়ে গেছে একশো পঁয়তাল্লিশ একে একশো পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করে সাতাশি পেয়েছি এবার আমরা যেটা দিয়ে ভাগ করেছিলাম সেইটা এখানে বসিয়েছি একশো পঁয়তাল্লিশটি তাহলে এক দিয়ে গেছি একশো পঁয়তাল্লিশকে সাতাশি একে সাতাশি তাহলে বিয়োগ করলে হয় আটান্ন এবার আমরা আটান্নকে কত দিয়ে ভাগ করব না আটান্ন দিয়ে সাতাশিকে ভাগ করছি তাহলে এবার আটান্ন একে আটান্ন গেছি উনতিরিশ এবার উনতিরিশ দিয়ে আটান্নকে ভাগ করেছি উনতিরিশ দুকুনে আটান্ন মিলে গেছে তাহলে সংখ্যা দুটির গসাগু জানতে চাওয়া হয়েছিল গসাগু ভাগ প্রক্রিয়া আমরা বার করলাম উনতিরিশ এখন বলেছে লসাগুর সাহায্য গসাগুর সাহায্যে লসাগু করো গসাগুর সাহায্যে লসাগু করলে যে ফর্মুলা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে সংখ্যা দুটির লসাগু সমান সংখ্যা দুটির গুণফল ডিভাইডেড বাই গসাগু এবার সংখ্যা দুটো তো বলাই আছে একশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু দুশো বত্রিশ একে গসাগু দিয়ে ভাগ করতে হবে গসাগু হলো উনতিরিশ ভাগ করেছি এবার এটাকে উনতিরিশ দিয়ে যদি কাটো আট হবে তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু আট সমান হচ্ছে এগারোশো ষাট তাহলে লসাগু হলো ওদের এগারোশো ষাট আমরা বার করলাম তারপর হচ্ছে পনেরো দাগের অঙ্ক পনেরো দাগের অঙ্ক কী দেওয়া রয়েছে একশো চুয়াল্লিশ এবং তিনশো চুরাশি সংখ্যা দুটির লসাগুর মান খুঁজি এবং লসাগুর সাহায্যে গসাগু নির্ণয় করি এটা হচ্ছে পনেরো দাগের অঙ্ক তো পনেরো দাগের পনেরো দাগের অঙ্ক তোমরা একইভাবে করবে এটা তোমাদের আমি হোমওয়ার্ক দিলাম পনেরো দাগের অঙ্কটা আমি করলাম না পনেরো দাগের অঙ্ক তোমরা তো লসাগু করতেই পারবে তারপর লসাগুর সাহায্যে যদি গসাগু করতে হয় তোমাকে কি করতে হবে এই পদ এই ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে গসাগু সমান সংখ্যা দুটির গুণ প্রথম সংখ্যা ফার্স্ট নাম্বার ইন্টু সেকেন্ড নাম্বার ডিভাইডেড বাই তোমার হচ্ছে লসাগু এই ফর্মুলা ব্যবহার করে অঙ্কটি করে ফেলবে প্রথমে লসাগুটা নির্ণয় করে নেবে তো এই গেল তোমাদের পনেরো দাগের অঙ্ক আমি দেবার চলে যাচ্ছি ষোলো দাগের অঙ্ক দিয়েছে এখানে পাঁচ হাজার আটশো চৌত্রিশকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে কুড়ি আঠাশ বত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে তো এই অঙ্কটা আমরা করব তো এই অঙ্কটা করছি এই অঙ্কটা তোমাদের জন্য করছি তো দেখো এখানে আমরা প্রথমে কুড়ি আঠাশ এবং বত্রিশের আমরা কি করেছি কুড়ি আঠাশ বত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশের লসাগু করে নিয়েছি তো লসাগু কত এসেছে না এগারোশো কুড়ি এবার এগারোশো কুড়ি দিয়ে আমি এটাকে ভাগ করতে গেছি পাঁচ হাজার আটশো চৌত্রিশকে দেখছি দুশো চৌত্রিশ অবশিষ্ট থাকছে তাহলে আমরা বলতে পারি পাঁচ হাজার আটশো চৌত্রিশ থেকে যদি আমরা দুশো চৌত্রিশ বিয়োগ করে দিই তাহলে বিয়োগ ফলটি এইগুলো দিয়ে বিভাজ্য হবে এটা গেলে তোমাদের ষোলো দাগের অঙ্ক এবার আমি তোমাদের নিয়ে চলে যাব পরবর্তী অঙ্ক মানে সতেরো দাগের অঙ্কতে চলে যাব তো সতেরো দাগের অঙ্কতে যাই তো দেখো সতেরো দাগের অঙ্ক যে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে এইটা এবং এইটাকে ভাগ করলে যত কমে বত্রিশ এবং ছাপ্পান্ন ভাগশেষ হিসাবে থাকবে তো প্রথমে আমাকে কি করতে হবে এটা থেকে বত্রিশ বিয়োগ করতে হবে এটা থেকে ছাপ্পান্ন বিয়োগ করতে হবে তারপর তাদের গসাগু করতে হবে তো আমি তোমাদের জন্য তাই করেছি তো দেখো প্রথমে আমি বিয়োগ করেছি তেইশশো থেকে আমি বত্রিশ বিয়োগ
সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা চুরাশি দিয়ে একে এবং একে ভাগ করলে যথাক্রমে বত্রিশ এবং ছাপ্পান্ন ভাগশেষ থাকবে তো আজকে আমি তোমাদের এই ভিডিও শেষ অঙ্ক শেখাবো আবার আমি তোমাদের জন্য পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে আসবো তোমরা আঠেরো দাগের অঙ্ক দেখো যে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে এইগুলোকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে একই ভাগশেষ থাকবে এই অঙ্ক যেভাবে করতে হয় তোমাদের যে নাম্বারগুলো রয়েছে তাদের ডিফারেন্স বার করতে হবে আগে ডিফারেন্স বার করতে হবে মানে আমরা সাতশো পঁচাত্তর আজ সাতশো ছশো পঞ্চাশের ডিফারেন্স বার করেছি একশো পঁচিশ তারপর বারোশো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঁচাত্তর বিয়োগ করে পেয়েছি চারশো পঁচাত্তর এখন এদের গসবু করতে হবে এদের গসবুই হবে তোমার আনসার তাহলে আবার আমরা একশো পঁচিশ আর চারশো পঁচাত্তরের গসবু করেছি গসবু তো তোমরা করতে জানোই তাহলে করে ফেলো আর প্রবলেম হলে অবশ্যই বলো তাহলে নির্ণয়ের সংখ্যা এসে গেল পঁচিশ আমি তোমাদের জন্য আবার পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে আসবো তোমরা আমাদের গোল্ডেন্ড ইউটিউব চ্যানেল দেখতে থাকো আর অঙ্ক শিখতে থাকো কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে জানিও থ্যাংক ইউ ফর ও